Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Fathul Korib Channel Kali ini Fathul Korib Channel akan membahas mengenai Kapan sih polisi bisa menggunakan senjata api Namun sebelum lanjut Rekan-rekan jangan lupa klik tombol subscribe Agar Fathul Korib Channel ini terus berkembang Dan menjadi lebih baik lagi Sehingga bisa memberikan informasi-informasi terbaru Mengenai seputar hukum, politik berita viral, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Pada dasarnya, penggunaan senjata api diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pasal 5 ayat 1 Peraturan Kapolri menyebutkan 6 tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian Tahapan yang pertama yaitu kekuatan yang memiliki dampak pencegahan Rekan-rekan, saat polisi berdiri menggunakan seragam, polisi sudah menggunakan kekuatan tahap 1 Percaya atau tidak? Bayangkan, misalnya ada seseorang polisi di perempatan jalan Pasti mencegah niat orang untuk melanggar atau menjambret atau melakukan hal-hal yang tidak baik Tahapan yang kedua yaitu perintah lisan Kalau misalnya keberadaan polisi saja tidak membuat pelaku takut Maka polisi akan berteriak berhenti Saat polisi mengeluarkan suara Maka itulah kekuatan polisi tahap kedua Tahap tiga yaitu kendali tangan kosong lunak Misalnya orang tersebut tidak mau berhenti dan terus mendekati petugas Petugas akan mencoba menahan dengan tangan Saat tangan petugas bersentuhan dengan tubuh tersangka itu adalah tahap ketiga Tahapan yang keempat yaitu kendali tangan kosong keras Misalnya tersangka ini tetap melawan Membuat petugas menggunakan gerakan bela diri untuk menghentikan tersangka Tindakan ini adalah tahapan yang keempat yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya, tahap 5. Kendali senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas air mata, semprotan cabai, atau alat lain sesuai standar polri. Jika sudah dibanting, diputar-putar, dan sebagainya, tapi tetap saja melawan, maka petugas dapat menggunakan senjata tumpul atau senjata kimia Misalnya tongkat T, double stick, tongkat rotan, tameng dalmas, atau gas air mata Inilah tahapan yang kelima yang dilakukan oleh petugas kepolisian Tahapan yang keenam atau tahapan yang terakhir Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota polri atau anggota masyarakat Nah, tahap terakhir inilah baru seorang petugas menggunakan senjata api Pengertian tahap di sini bukan berarti sesuatu yang harus berurutan Sebab pasal 5 ayat 2 peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 berbunyi Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka Rekan-rekan, kata kuncinya adalah memilih Artinya pada situasi-situasi tertentu bisa saja anggota kepolisian langsung menggunakan tahap 6 Yaitu kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan Atau tersangka jika memang hal itu sangat diperlukan Guna mengantisipasi terjadinya sesuatu yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian dari anggota polri atau anggota masyarakat Baik rekan-rekan Itulah tahapan-tahapan kapan polisi boleh menggunakan senjata api Demikian video kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh